реакция. Mm-hmm. Если mm-hmm. это учесть, тогда э, эти вещи намного гладче yeah, пойдут. Правильно, потому что разводим. это согласно Но, международным документам. Да, там же есть еще статья 17. Посмотрите. Теперь по поводу территории. Я может скажу очень общие вещи, но я так думаю. Мы не зря находимся в экстерриториальном статусе. Понимаете? Потому что территория это терра история. Понимаете? И территории в виде их сегодняшних границ, кем они установлены, для кого они установлены и зачем они установлены, думаю, объяснять никому не надо. У народов не бывает территорий. У народов ну, есть... Территории, на которой сейчас проживает. И он, они имеют право себя защищать. Ну, это, не Согласно... это не называется территорией. Это, это их земля. А не территория, понимаете? Ну, понятно. Поэтому... Есть документы международные, и нужно их а, Да, международные документы, конечно же, есть. Я не международные сказал, документы, что... которые а есть мы... международники, есть да. той же самой касты, мы же... на тех обрезанных. Оно нам только на руку. Но надо использовать, оно нам на руку. А если женщины, они тоже... Мы имеем право это иметь. Мы имеем право, с этим никто не спорит. Но вот этот постулат, что мы не можем выходить за нашей собственной территории. А кто нам эту территорию, эти межи установил? Понимаете? Я что завтра, вот сегодня стоит вопрос о подписании конфедерации коренных народов между венгерским народом, создавшим свои правовые основы существования, и украинским. Дай бог заручиться сербы, да, сейчас еще, еще там несколько народов. Нас может остановить, что у нас, или допустим, те же, ну, любая, любая другая страна, может ли нас остановить то, что у нас нет к с ними, допустим, общих границ и общих территорий. Да нет. Да? Но если у нас конфедерация с другими народами, да, то если что-то случится в доме у соседа, мы что, не должны побежать туда и не гасить его пожар, не, ну, не защищать его. Понимаете, чем нет? У народов нет территории. Немая у территории у народов. Бог дал народам общую землю. Одну на всех. И спросят за это также на страшном суде. Написано, блядь, судить буду языки, людей, Можно языки еще и народы. Можно еще вопрос? Сколько надо такие запитания к книге? Значит, мы тут решаем про то, чтобы наши дети нашли служить в армию, они мают что защищать. У меня такие вопросы интересуют. Чем, какими законами вы будете защищать этих детей от криминальной ответственности? А же мы знаем, что мы живем в Украине, и есть криминальная ответственность за ухиление от призыва ну, в армию нашу. Если кто-то из наших детей не пойдет в армию, и его притягнут к криминальной ответственности, чем мы можем сказать, что, что, чем его, мы можем защитить? Его не может притягнуть к криминальной ответственности. Потому что криминальная ответственность установлена в Крайне Украины для физ и лиц в Уголовном и Криперциальном кодексе. Ну, пока что у вас нет юридического документа, который это... сказал, что мы не, 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 не физические особи, что он людина... не в Украине. Людина и украинского мы, народа... И мы притягнули до криминальной ответственности, мы не сможем захистить Как это не сможем? Я выбираю, что это не для чего вы сидите сейчас на этом собрании. Это интересный момент. Это момент, это момент интересный. Давайте без полиции. Если О, в Конституции есть людина украинского народа и громадмин. Вот это субъекты конституционного права. В Уголовном кон... кодексе. А в кодексе нема. Там в двух статьях есть людина украинского народа. В 441 статье и в 446 говорится про геноцид в отношении к коренным народам. Все. Все остальное в кодексе касается физ и юрлиц. Понимаете? А для субъекта права конституционного Украины есть конституция и есть статья 17. Где право защищать свою родину является прямым делом украинского народа. Прямым делом, понимаете? Она, конституция обязывает это делать. Так на, какой, на каком основании человек, который, причем мы же не, это, мы же не в явочном, я же о чем и говорю, мы же не в явочном будем порядке будем это делать. Вот мы не пойдем и все. Мы согласуем это с Минобороны. А какая разница? Где служить украинскому народу? Ну, что не Понятно, что пока. Так, давайте не будем создавать 
подождите, еще раз. Олег, Какая Олег, разница, Олег, где приз, людина да. украинского народа служит украинскому народу? Кому-то нравится служить национальной унитарной державе в армии, ради бога. Но кому-то нравится служить в вооруженных силах украинского народа. Понимаете? И, э, и там, и там, если вы бачили присягу наших силовых э, от прокуратуры до Держфинмониторинга, СБУ и всех остальных, там четко служу украинскому народу. Хотя при этом они в правом смысле слова украинским народом не являются. Они являются физлицами. Но они служат украинскому народу. Так на каком основании какого кодекса и каких законов они могут человека, человека украинского народа, служащего украинскому народу и принявшего присягу украинскому народу, за что-то привлечь? Он что, уклоняется от службы украинского народа? Нет. Да, он, он служит в альтернативной армии, но тут, это, же, это же все равно служба Украины и Украины. Понимаете, чем это? Создать альтернативную армию. Можно еще добавить один момент по поводу территории. По поводу территории добавить. Вот есть народ такой, как Русин. И тогда вопрос, а где его территория? Да? Народ есть? Или а, курды? Да, вот. Да. Поэтому между народами нет территории. Это возвращается к вопросу по территории. Так, ну, все. Да, да голосовать. По данному вопросу. Да. Так огласите конкретно, за что голосуем. Хорошо. Мы занимаемся этим? Да. Мы даем дорожные деньги? Да. Мы формируем комиссию? Да. да. Формирование армии, а не так, ну, нет, так, не важно. Вот, давайте мы вас включим в крысе. И там. Все, все договорились. Призывно. Все. Так, господа, я что хотел сказать. У нас, к сожалению, дебаты. Ну, сегодня по сравнению с прошлым собранием количество вопросов меньше, но они настолько были емкие. Да. Что мы как бы несколько это вот. У нас. Осталось несколько вопросов, которые, скорее всего, являются процессуальными. Мы можем их, ну, как бы такими, чисто организаторскими, мы можем их пробежать быстро. И остался вопрос, два таких вопроса, которые хотелось бы все-таки на них заострить внимание. Это о ходе выполнения поручения Гетмена Украинского народа и о ходе выполнения поручения Рады Украинского народа. Но так как ни главы Рады, ни секретаря, ни по положительному приезду не смогли, да, то мы как бы это отложим. А что касается о ходе выполнения поручения гений украинского народа, то я хочу вас заверить, что все в порядке. Это раз. То есть список огласить не хватит. Ну пальцев на руках не хватит. Значит, зарубежные страны оповещены о нашем существовании. ООН оповещен. Президенты оповещены, с Венгрией дипломатические отношения устанавливаются, паспорт людины украинского народа лежит последний вариант у меня на столе, то есть готов уже из типографии выскочить в любом количестве, оказались мел, ну, там, мелкие несущественные. Уставы банков, казначейства и прочее дорабатываются. Присяга, Присяга есть. есть. Похоже, в общем, много, много и много, много. В общем, все, что мы планировали на первом, втором собрании, это потихоньку да. создвигается, может не в так. Каноны, любви, да. общины, роду, Но народу, самое сын. главное, что меня радует больше всего, Правда. это непрерывный Правда. рост нашей численности и наших Качество. народных институтов. Они, Они просто вот все как-то расползаются по крайней мере. Сколько а можно как-то получать информацию о ссылке или какой-то Есть сайт у нас, он працует, правда еще в таком режиме. Вольно. Да. И просто мы могли бы многие вопросы. Дело в том, что деловые достаточно серьезные предложения. Разрешите я скажу. Я могу предложить один очень дешевый способ. Значит, ну первое надо составить. Людей, которые будут работать в техниках комиссиях. 
в электронном виде есть почтовый ящик, который будет доступен всем членам. Но мы так и сделаем. Пароль. Мы это так и делаем. И да, документ, что который готовится, можно готовить в режиме онлайн, все будут это видеть. Так у нас так и есть. Но я этого же не видел. Но форум, форум надо я создать. Как, да. как, как можно И мы могли бы все это обсуждать. Давайте есть электронный адрес сайта, есть электронный адрес Рады, всех можно сбрасывать любые... Там уже формируются такие документы, то есть уже у нас депутаты да, работают именно есть, так. Работа, то есть можно вот Константин вывешивает проект постановления, и там все в интернете, значит, да, да. в своих за... зауважения там и, и голосуются уже в интернете, кстати. Мы первое действующее электронное правительство строим. То есть они так и не смогли, они говорят, так деньги же надо как-то Ну да. И э, в ходе поручения, но есть еще очень важный момент в связи с тем, что с ростом численности и, и, и не и, понимаете, не заботанные, мы Сергей в своей речи очень правильно сказал, мы идем в потемках по лесу, в котором еще никто, никто не ходил. На свет звезды. Мы только видим, знаем, что она есть, мы на нее как бы идем. Поэтому без лишь всяких ситуаций возникает. Понимаете? И когда начинается, то есть, если помните первое учительное собрание, мы говорили о том, что нам крайне необходим такой орган, как Народный трибунал. Mm -hmm. Это не речь не идет ни об особых тройках, ни о расстрелах, тут, как бы, ни о врагах народа, нет. Но этот орган, который должен давать некие, понимаете, вот, вот как приходит возмущенное письмо, он совершил Сергей Николаевич, примите немедленные меры, человек совершил преступление против украинского народа. То есть, а кто решил, что это преступление? Что это преступление? Он убил кого-то? Нет. То есть, ну, понимаете, такие вещи. Это, это самый простенький пример, да? Нам, мы тогда еще говорили о Народном трибунале, как о таком органе, который должен говорить, что есть. Что да, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому мы очень серьезно подошли к этому вопросу, и э, у нас э, есть человек, который методологи, методологически владеет этими проблемами, это Виктор Александрович, член э, Киевской общины украинского народа, вот. и я хотел бы, чтобы он э, сделал некое э, такое сжатое выступление по этому поводу. Не возражайте. То есть это последний сложный вопрос, который нам остался. Да, он будет краток, потому что он... Я приветствую собрание. Значит, исследования по Народному трибуналу на самом деле э, начались достаточно давно, еще э, задолго до того, как э, поднялись уже серьезные целенаправленные системные движения именно в направлении коренных народов. Вот, э, этот вопрос исследования этой э, зоны оно начинается где-то с 2008 года. К этим исследованиям мы привлекали самых разных специалистов и в области права, в области юриспруденции, в области философии, в области государства структурирования, государства строительства вот, и так далее. И пришли к следующему выводу. Как правильно сказал только что Сергей Аркадьевич, когда мы говорим о Народном трибунале, мы не говорим о каком-то судилище. Мы не говорим о судебной системе, мы не говорим о э, зоне юр, мы не говорим о э, зоне законодательной, мы не говорим о зоне юридической. Мы говорим в первую очередь о правовом поле, ну, вот, о его критериях, его исходниках, его детерминантах. Э, извините, если у меня будут прорываться матюки такие заумные, да, в процессе этих исследований приходилось общаться в основном именно с ученой элитой. Вот, поэтому, заразился. Да, поэтому, да, заразился. Вот. То есть речь идет в первую очередь о правовых детерминантах. Так как на сегодняшний день основной массы общества в нашей стране, нашего народа, утеряны такие понятия, как право, да, вообще в этой стране еще советских времен, это мы имеем вообще сплошные извращения, сплошные перевороты, у нас право замещено законом, да, у нас экономика замещена деньгами, ну и так далее, да, идут сплошные э, подмены понятий. Поэтому э, большинству людей, конечно же, э, очень трудно сразу сориентироваться, что такое право, да, и э, начинают поднимать какие-то там первоисточники, искать какие-то справочную какую-то литературу вот, и не могут ничего накопать по одной простой причине 
понятие права как таковое не имеет какой бы то ни было унифицированного, какого-то унифицированного определения, не существует в природе как таковой. Право есть синтетический продукт. На самом деле, он не есть какой-то изначально исходный, априорный, но вот и человек, родившись, уже получает некий априорный продукт, да? как, например, там, кислород, да, который мы вытягиваем из воздуха. Но, вот, право, даже философия, оказывается, не имеет четкой формулировки права. Нету такой формулировки в природе. Право – это то, что мы определим для себя, как то, те критерии, те нормы и те рамки, которые приведут нас к максимально качественному, к максимально скорому процессу развития. И дальше, ну, нет предела совершенства, поэтому далее будут вести по наиболее оптимальному пути развития нашего общества, нашего народа. И, соответственно, какие нормы права мы принимаем для себя, такие нормы права становятся априорными для той конгломерации, для той массы населения, которая включена как субъекты в, эти, в это правовое поле. Да, я, наверное, слишком раздуто сказал, попробую приземлить эту фразу. Да, то есть те правила игры, которые мы с вами принимаем за основу, вернее, те детерминанты, которые определяют наше с вами благополучие и полноценное качественное развитие, вот эти самые наши нормы, которые мы сами, о чем мы договоримся, те и будут, по сути, тем правом, от которого мы отталкиваемся в нашей жизнедеятельности и во взаимодействии друг с другом. По большому счету, любое общество, любая система общества за всю историю человечества, вот, она всегда трактует свои, свои собственные нормы права, исходя из своих интересов. Да, коммунизм трактует право по-своему, капитализм по-своему, монархия по-своему и так далее. Да? Вот, почему? Опять же, потому что в природе вещей норма права это не априорно, а исключительно то, что мы с вами решим, как мы это увидим. Отсюда вытекает следующая, нарисовала следующая проблема. А кто на самом деле эти нормы права сформулирует у нас для того, чтобы мы смогли бы их согласовать и принять? Понятно, что выйти там на Владимирский рынок, да, вот здесь вот, и искать среди продавцов людей, способных дать нормы права, не получается по одной простой причине. Им не до этого, у них голова заморочена, как быстрее продать свои куртки, да? ну, образно говоря. Да. Понятно, что это должны быть люди в определенной степени подготовленные. Начали искать среди юристов. Юристы хорошо ориентируются в законах, но абсолютно не ориентируются в нормах права, потому как ну, они, это, это зона юры. Вот, э, зона юры, она вытекает из права, но она это право не формирует. Кто же формирует это право? Обратились к философам. Философы говорят, не вопрос. Ребята, зарисуйте нам цели, да, расскажите, куда вы идете, кто вы, что вы, как вы, и мы вам сформулируем, нарисуем вам, структурируем вам вот, конструктор, вот этот вот, и это будет ваше право. Ага, хорошо, нарисовалась третья проблема. Так, а кто же поймет, а куда нам идти, как нам идти и так далее. То есть получается, что мы постоянно по мере исследования этого вопроса, казалось бы, какой простой вопрос, что такое народный трибунал сделать, да? Вот. А, а, а в какие дебри пришлось углубиться? Вот. И углубились до такого уровня, что нам понадобились специалисты-методологи. Специалисты методологии. Вот. В первую очередь методологии как науки, со всеми рюшечками, в смысле, там, с ментальными составляющими, там, и т.д. Ну, что такое наука, я думаю, здесь есть люди, понимающие, да, что такое наука вообще. Ну, вот, э, есть такая наука методология. И когда да, мы... Петрович 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 Петрович
ответ, ну, э, вот этот фундамент для народного трибуна. Вы не представляете себе, насколько ураганно быстро я к нему приближаюсь. Вот если вы следили бы за этой линией мысли, вот, я думаю, что ваш выкрик сейчас места был бы просто Читайте кобное право. Для вас самих. Так вот, и уперлись следующие. Хотим понять нормы права, да, давайте послушаем младенца. Вот. Нам сами философы, методологи сказали, так, послушайте, ребята, вы от нас требуете то, чем мы вам дать не можем. Вам надо к детям, вам детский сад нужно идти, они вам расскажут. Почему? Потому что они абсолютно эгоисты. Ребенок, пока он, он рождается абсолютным эгоистом, он по мере роста, он потихонечку, кто больше, кроме степени, становится экстравертом. Да? Но, а младенцу, иди расскажи, что ну, нет у тебя денег на молоко, блин, ну, что сделать, придется со сосиску. Ну, ну да, ну, я образно говоря, простите меня за такие пикантные подробности. Вот. Но ребенок не способен дать осмысленные ответы. То есть здесь пришлось уходить в синтез. И мы тогда поняли, мы тогда вспомнили наших предков. То есть в процессе рационального исследования мы ушли в ту форму развития общества, жизни вообще общества, какая была до христианский период, до княжеские периоды, потому как даже княжеские периоды сильно извратили ну, вот, э, структуру общества. Вот. Пришлось докапываться до туда, но, к сожалению, там информации слишком мало, э, слишком много сил было потрачено для того, чтобы всю эту информацию уничтожить, стереть со земли. Но мы накопали следующее, что э, нормы вот этих э, взаимоотношений всех субъектов общества на самом деле формировали люди, которые для этого готовились, которые, во-первых, находятся в этом пространстве, да, способны видеть целое во множестве, множественное в целом. Ну, вот, они готовились к этому делу, они отдельно отбирались, дальше они выращивались вот, в течение всего их взросления, и дальше эти люди всю свою оставшуюся жизнь этим только и занимались. То есть, те нормодатели не занимались ни управлением обществом, да, ни управлением властью, ну вот, они не занимались там, тем же пахарством и так далее. Да? Ну вот, это были исключительно вот такая каста людей, которая это не высшая, не низшая каста, она такие же самые субъекты общества, как и все остальные. Но те, кто занимались именно этим. Но у нас сегодня стоит архиактуальный вопрос. Потребность народного трибунала, она крайне важна на вчера. Но у нас, соответственно, у нас нет времени растить этих людей. Поэтому мы пришли к следующему э, пониманию, пониманию вещей, что народный трибунал э, должен состоять из людей, в первую очередь способных одновременно находиться в пространстве рациональном и иррациональном, способных синтезировать, интегрировать эти два э, полупространства в целое, да, способны видеть целое во множественном, множественное в целом, но вот при этом не находить, не быть, они не могут быть назначены, такие люди, да, вот там Гейтман, вот, так, все, назначаю там народный трибунал, значит, все, ты будешь в народном трибунале, все, классно, все, зашибись. А кого назначил, на основе каких критериев? А способен человек? Не способен. А даже если способен, хорошо, но его назначает Гетьман. Так, это значит что? Это значит, мне нужно как-то с ней так договариваться, так не конфликтовать. Какая норма права? Такая норма права. Сергей Аркадьевич, тебя устраивает. Давай, чтобы ты меня не снял завтра. Да, вот. вот будет такая норма права. А устроит ли она общество? Устроит ли она народ? Все, назначать их нельзя. Должны быть выбраны, избираемые. Хорошо, не вопрос. По каким критериям тогда будет общество избирать? Опять же, эти же критерии должен дать... Должны дать те, кого, по идее, должны выбрать, да? А их еще нету, кто даст эти критерии, на основе чего? А давайте там Пупкина выберем, а давайте меня, да? А давайте вот, вот, Володя выберем, а давайте Сергея Аркадьевича сделаем вообще, давайте достойного. 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 хорошо. Что мы, что мы подразумеваем что по словам «достойный»? И так далее. Знаете, на самом деле, это настолько глубокие вопросы. Это вопросы исходников. Это вопросы исходников нашей жизнедеятельности и наших с вами взаимоотношений. По каким принципам и на основе чего вот, мы будем делать то или иное? признавать то или иное. Поэтому выяснилось, что мы дошли к следующему. То есть, да, а если избирать будет какой-то высший совет, орг, да, Рада, допустим, да, коренных народов, что, ну тогда мы превратим э, Народный трибунал в очередной Ватикан, да, где собирается вот эта вот высшая каста э, иереев э, и избирает себе там папу римского, да, и сажает его задницей на алтарь. Вот, э, кстати, в прямом смысле слова. Вот, э, э, так вот. Превращать Народный трибунал во второй э, Ватикан тоже нельзя, ни в коем случае. 
Вот. Поэтому осталось только единственное. Это то, давно устаревшее, но сегодня, по сей день, сохраняемо используемое. Да? Вот как э, буквально час назад Сергей Аркадьевич сказал, что украинцы, да, украинский народ, они сами собственноручно признали то, что они физлицы. И стали физлицами, почему дошли до этого дела. Вот. Э, это э, тот э, способ легитимизации, да, ну вот, который никак не опровергнешь, ни в каком суде, ничего, но он работает на все сто процентов. Да. Эффект признания. Ну, признание не в смысле сидеть там, признание писать оперу, да, вот, а в смысле признать. Вот. Такой элемент. То есть ну, э, появляется некая мысль, да, некая норма вырабатывается, формулируется четко да, и предлагается. Далее признаем, не признаем. Вот. Это остался на сегодняшний день из, всего, что, из того арсенала вот, механизмов, которые сегодня мы вооружены, вот, и наше сознание, остается пока что единственный унифицированный инструмент. Потому что можно найти еще инструменты, но они неприемлемы для массы. Они для кого-то приемлемы, для кого-то нет. А я говорю именно об унифицированном вот, механизме. Это механизм признания. Вот. Таким образом мы пришли к следующему выводу о том, что... Народный трибунал должен состоять из людей, которые будут признаны как те, кто способен дать, сформулировать те самые природные критерии, звучаевы, нормы, права и так далее. То есть, ну, это же все надо синтезировать, и это надо сформулировать для сегодня. Да? Ну, вот, в чем, вот, почему именно для сегодня, почему это важно синтеза? Ну, вот, потому что давайте вспомним наших украинских националистов. Да? Я националист в Кубе. Да? Со всей уверенностью отвечаю, заявляю. Ну, вот. Но надо понимать, что национализм интровертен. Ну, вот. Он есть основа, он есть фундация, но он не имеет экстравертных э, течений, он не имеет экстравертной энергии, он не может превратиться в цивилизационизм, перерасти, потому что он есть интровертный э, национализм. Но он есть фундамент для цивилизационизма. Да? То есть такие вещи надо дифференцировать. Поэтому, вот, когда мы говорим о том, что эти люди... Да, вот, э, которые должны быть способны вот, интегри, интеграции, способны к синтезу, вот, применению совер, современной сегодняшней потребности и необходимости, четкое видение целей и пути достижения этих целей, что называется стратегия. Да? Вот, люди, которые способны на это мыслить, именно эти люди ну, вот, должны быть привлечены вот, для первичного вот этого отбора. Вот, Призваны. Хорошо, не вопрос. Это механизм. Какой механизм будет принят, такой будет принят. Здесь э, ценность не в механизме, а в, в результате. Так вот, эти люди должны быть привлечены вот, э, на определенную отдельную, может быть, там конференцию, симпозиум, форум какой-то в режиме реального времени вот, или виртуального. Это, опять же, способы, средства, технологии. Вот, э, где будет произведена выжимка вот этих норм, правовых общих норм. Где будет понятно, кто способен на этом уровне генерить подобные результаты, да, подобные формули, формулизации производить. Вот. А дальше из этой конгломерации людей, то есть вытащить оттуда эту выжимку этих людей и далее признать или не признать этих людей в качестве народного трибунала. Если не признали... Придется проводить следующие, следующие мероприятия подобное, либо искать другие формы, если подобные мероприятия нам результатов не дают. Да? Если приходят одни имбецилы, которые только, я не знаю, там мелочь в кармане считать умеют, и все. А какие там критерии, какие, какая стратегия, вы скажите, где копать. Да? То есть, ну, такие тоже нужны, но, но не в народном трибунале. Вот. Поэтому вот такой механизм. Поэтому финализирую, произвожу сборку своего выступления. Четко актуализированная проблема. Необходимо в срочном порядке провести своего рода симпозиум или что это в какой-то форме будет, я думаю, это не суть важно, главное, чтобы был получен результат, произвести вот именно привлечение людей, способных мыслить на уровне методологическом, в первую очередь. Это методологический уровень, потому что, вернусь к тому, чему я начинал, и отсюда завершаю. Методология, если отбросить науку ради науки со всеми этими рюшечками, да, ну вот, это, а в прикладном понимании это наука о двух вопросах. В чем суть проблемы и как лучше всего эту суть проблемы решить. Все. Больше ничем методология не занимается. Поэтому э, нам необходимо провести мероприятие, 
вот, по которому мы вытащим методологов, выявим методологов, и которым будет предложена вот, э, деятельность в качестве народного трибунала. И себя вытащим. Ну, разумеется, из себя. Из кого? Не, мы можем Рюрика на царство не позвать, не вопрос, да, но оно нам надо. Вот, э, и далее уже всем, всему коренному народу, да, всем коренным народам Украины, Вопрос простой. Признаем, не признаем. Признали, все. Слушаем теперь этих ребят. Они сказали, они не должны заниматься управлением. Они ни в коем случае не должны быть вмонтированы в системы власти, там еще в какие-то другие системы. Но вот, это исключительно орган, который генерит нормы права и нормы наших с вами взаимоотношений, включая рациональные и иррациональные. Благодарю. Я закончил. Спасибо. Если есть вопросы, пока я тут стою. Система мотивации для, трибун, для этих трибун, которые там. Система мотивации, система их капсулирования от, от государственных и властных структур. Чтобы не, невозможно было влиять на них, и они не влияли прошу, ни на кого-то. Я прошу прощения, давайте будем немножко тактичным. Первое. Все вопросы задаются с помощью поднятия руки, тогда можно и представиться. За, да, представление. Встать, представиться. Второй вопрос. Okay. Есть просто почему? Мне отсюда виднее. Есть люди пож, пожилого возраста, там или ну, старше нашего возраста, уважаемые люди, которым, в принципе, первоочередное право слова есть, или женщины. Да. Поэтому с места, это считается, я воспринимаю, как просто сговор, а не вопрос. Поэтому Выкрыть. на будущее. Хорошо? Нет, чтобы просто не было балагана. Если каждый сейчас с места высказывает точку зрения, то мы сейчас превратим здесь в шоу Балаган. Вик, я пошел. Я бачу, мы глубоко дуже дякую. За, ну, копайте глибоко, дякую ще раз. Дивіться, окопне право, у вас там накопано все ці питання. Ми всі розуміємо, що ми не юристи, я кажу, ти займайся не тим, що потрібно. Ти римське право, ну ми ж рим, не римляни. Займайся наші справи. Так я можу йому щось запропонувати, ви не можете порадити? Окопне право. Ну, хоч декілька... Знаєте, я би мог зараз почати э, відповідати на... на... Да. Нет, нет, не, не об этом. Я мог бы сейчас начать углубляться в те виды норм, секунду, позвольте, в те углубляться в определенные нормы права сейчас. Вот. Но не вопрос. Если аудитория хочет послушать нашу с вами полемику на эту тему, мы ее поднимем. Если нет, я вам лучше отвечу за грузь, потому что уже вечереет, и людей тоже жалко. Поэтому я просил бы задать вопросы по сути этого, а что касательно копного права, я вам отвечу так. Любое, любые, скажем так, любые правовые зоны, уже имевшие историческое реальное место быть и содержащие в себе те полезные зерна, которые для нас сегодня необходимы, обязательно должны быть оттуда взяты. Второй стороны вопроса, да? А этому соответствует, по моему мнению, соответствует значит, Николай Алексеевич Жук. Есть такой. Значит, он, он, он владеет методологическим вопросами, как бывший военный, который именно занимался методологией армии. И по своему современному статусу. То есть он владеет и оккультными знаниями, и метрологическими. Вот, концепция общественной безопасности достаточно объемная вещь. И реализует продолжение концепции ОП. Метрода реализует эти идеи в виде организации построена по тандемно соборному принципу. Вот. То есть организация, которая вот на, на этом уровне концептуально методологическая. Это вопрос или готовая кандидатура? Да, Предложение, да? Да, да, он хороший он, он, все, он, все, 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 дальше. Максимум два вопроса. Вот, пожалуйста. Я, да. я очень коротко. Я, спасибо за такую, такую э, речь, это же одна из самых лучших вопросов, которые я сегодня слышал. Но я еще хочу сказать об альтернативах. Э, э, ваша точка зрения годится для 
вот как раз украинского общества без паспорту и без слова украинский народ. А если мы собрались в организацию украинский народ, мы должны смотреть совсем с другой точки зрения на эту, ну, как бы, на, ну, я сказал, на методологию. Ведь мы объединяемся по принципу слова народ, род, э, семья там, и во главу вообще, факти, фактически иерархии в этом обществе является кровь, является отец и все вниз. И там не стоит вопрос о выборе, э, вот тогда я, во главе есть отец, семейство, семьи, рода. Не стоит вопрос о выборе иерарха, э, который определяет законы. Определяет э, отец. Как он сказал, так и есть. Если он, ну, такого нету, нету рода. Поэтому концептуально, вот как мне кажется, я, я просто не занимался этим вопросом, но, кстати, я вот Жука очень много почитал, с уважением тоже отношусь к этому человеку. Значит, нам бы подумать о, концептуально о том, что присуще самому народу, рода власти, не народа власти, а рода власти, то есть формирование иерархии, формирование вот этого концептуального ну, как бы ядра из родовых понятий, из понятий крови, из понятий вот конструкции самого народа. Потому что если мы выберем людей, которые, да, это может быть классные ребята, и вообще они могут быть самые, но спрашивается, кто они? Они с паспортом украинского народа, но кто они? Если они главы своего рода, и они вмонтированы в систему украинского народа, мы должны к ним прислушаться. А если они с паспортом Украины, очень умные ребята, и ведут нас в болото, это не совсем еще означает, что они выбраны хорошо. Поэтому методологически, мне кажется, надо концептуально думать о родовом вот каком-то принципе и создать, и стимулировать создание. Вот на уровне даже вот то, что мы сейчас есть, искать пути стимуляции создания родового, вообще осознания родового, родовой экономики, родового влияния на политику, на, на те же вооруженные силы, на все родового. И вот в этой стороне концепции, ну, это как бы добавляет просто к вашей, вашей самой, нужно э, э, ну, более расширенно это посмотреть, более, э, как бы, э, ну, приблизиться к слову народ, ну, к традиции. Народ, народ наш род называется. Да, народ наш род. Ну, сколько И там не стоит дарить? вопрос, э, ну, если есть отец рода, не стоит вопрос авторитета. То есть не стоит вопрос о том, что кто он должен быть как же. Сказал, есть. Совет старейшин, Совет Родов есть главным концептуальным, ну, таким... Общественно-родовый... Уже да, вода да, пошла. Володь, ну, уже вода пошла. Олег, пожалуйста. Так, давай. друзья мои, э, я хотел бы здесь ответить, потому что э, очень оживленно э, было воспринято аудиторией только что э, замечание нашего э, общего друга э, и э, нашего собрата. Э, но... Вы, призывая э, посмотреть на это шире, на самом деле сузили сами этот аспект. Вы его сразу сузили в родовой аспект. Как, тогда как? Э, даже э, язычество, э, признавая э, главенство и верховенство рода в жизнедеятельности, вот, оно еще более широко смотрело на общую норму. Вот. Если мы будем углубляться, исключительно строить нашу собственную жизнь исключительно на родовой основе, тогда э, вы рискуете утратить, да, безнадежно утратить самое важное, вы рискуете утратить ту траву, которая пробивается из-под асфальта. О какой траве я говорю? Очень просто. Вы знаете, вот э, меня учили, уважаю старших, слушая все, что они говорят, но вот э, по жизни э, первое я оставил уважать старших, да? Вот. А вот слушать все, что они говорят, я давно перестал. Я по жизни уже сталкиваюсь с большим количеством уже пожилых людей, несущих сущую ахинею, и массой молодых людей, говорящих очень мудрые вещи. Поэтому давайте, наверное, так. Давайте не будем зашоривать сами себя и уходить от ответственности, от своей личной ответственности начать мыслить понимать и думать, и прислушиваться не только к старшим, потому что нас так учили, а потому что старший говорит умные вещи. А если он несет сущую хинею, то я лучше послушаю малолетку, которая не говорит умные вещи. 
Это два момента. И это, между прочим, как раз таки методология подхода, а не самосужение в какие-то узкие рамки, потому что так когда-то было уже. Но как, э, если мы сошлемся в тот период, когда так было, я вам говорю, что было не только так, было намного шире. Не суживайте вопрос. И сужая вопрос, не призывайте его расширять. Извините, то, что вы сказали, на самом деле вещи правильные, но они исключительно сегментарны на самом деле вот, и носят дометодологический характер. Это не камень вашего огород, а это э, объективный разворот того, что сказали вы, друг мой. Хотя вы сказали правильные вещи, но они очень узко сегментарны. Благодарю. Давайте резолюцию. Да. Резолюцию о том, что э, приступили к созданию системы народного да? Кто за? Система, систем, создание системы Народного трибунала. Угу. Все. Можно сделать пару слов. Юрий Николаевич, у нас четыре вопроса. А на кого, на кого это возлагается? Ну, это же не сейчас. Это уже в, в, в рабочем процессе. Мы все да, это, это, да. это в рабочем процессе. Это уже в рабочем процессе. Но уже мы должны заморозить. Нет, собрание... У нас остались чисто процессуальные вопросы. Поэтому мы их надо решить, потому что они требуют письменных резолюций, потому что на них потом надо будет ссылаться. И вот единственное. Поэтому я предлагаю за пять минут их. Здесь нет ничего этого, на этом закончим. Первое. О палате иных коренных народов при Раде Украинского народа. Но здесь не столько о палате. О палате мы все знаем, что на сегодня у нас есть люди, выбравшие своим народным самовызначением. Есть уже русские, есть у нас присутствуют татары. Не дай, ой, не дай. Не, не, не. В ближайшем часом мы надеемся на подход еврейского отряда. И, значит, поэтому на прошлом, на прошлом учебном собрании мы решили, что мы создали палату индивидуальных родов при, при Раде Украинского народа, чтобы они там решали свои вопросы. Почему вынесен этот вопрос сюда? Значит, что мы должны проголосовать? Место ее нахождения. Я предлагаю, что так как Киев является центральной точкой, то юридический адрес и всю документацию и, и всем удобно. То есть, ну и кремским, и всем, то есть, Киев как бы центр. То есть вынести постановление о том, что, ага. что палата иных коренных народов в Украине своим местоположением имеет Киев. Вот это все. И присвоит ей там адрес. Кто? Да? Нет, возражений не видно. Отлично. Второй вопрос. О предельном сроке принятия решения Рады Украинского народа. Очень важный вопрос. Но и очень простой. Невозможно. Понимаете? Решение должно быть принято. Если оно встречает, как говорил один очень большой мой бывший командир, а потом он очень большим олигархом стал, если вопрос не решается в течение двух недель, значит он никому не может. Понимаете? То есть тут э, мы не можем ожидать э, э, обсуж, обсуждения Рады и вещей э, ну, месяцами. Поэтому я предлагаю, что те вопросы, которые вызывают такие затруднения, их просто откладывать и ну, с повестки Рады убрать на, на, ну, на, будущее, на будущее время. Да. А вынести решение, что все, не более 10 рабочих дней, 10 дней обсудили, вынесли результат. Не вынесли, значит, снимаем. Потому что Рада у нас, это не учредительное собрание, это исполнительный орган, который действует между учредительным собранием. Его задача техническая, она должна нарабатывать постановление. А она их не нарабатывает. Поэтому кто за данное предложение? Можно повторить вопрос, э, предложение? Десять дней. По повторить полностью вопрос. Десять дней – предельный срок вынесения решения Рады. Если решение не выносится, то этот вопрос снимается с повязанности. На, ну, на доработку. Уходит на доработку. А? Кулуары. Ну, рабочих не зачастливаться. Ну да. Это нормально, да? Ну, 10 минут. Да, да. Более чем. Более чем. Теперь. О созыве Рады Украинского народа 4-го созыва. Значит, но до времени следующего учебного собрания э, Рада. Я предлагаю не отказываться от того принципа, который был у нас сформирован в прошлые в прошлые разы значит, каждая, каждый орган народовласти власти сотни делегирует в Раду одного представителя 
И потом мы уже не занимаемся выводными перерывами, как только создается муниципалитет или префектура, один человек оттуда является классным правом. Вот этому принципу предлагаю придерживаться. Поэтому с завтрашнего дня объявить по всем муниципалитетам экстрата выборы гласных, значит, каждый выдвинет этого человека и сформировать новый состав. Вот такое у меня предложение. Вот. Один человек от области. Один, да. от, 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 от органа власти. От префектуры, от муниципалитета. У вас есть международный совет? Ну вот же власть, причем я, я же не, не именно имею в виду, понимаешь? Просто было перечислить. Не, 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 нет, ну, в конце. Ты же понимаешь, хорошо, да. да. Вот от одного управляющего центра как бы один, один человек. Да? Все за? Да, голосуем. Так, да, голосуем. Дальше. О местонахождении Рады Украинского народа мы внесли этот пункт, но я сейчас как бы вот его читаю и понимаю, что это должна решить сама Рада Украинского народа. Так, предыдущий вопрос. Да. А, нужно ли нам эту, э, утверждать список или он будет вот автоматически формироваться? Он будет автоматически, потому, потому что да. каждая шапчина приходит со своим протоколом. Да, вот как пришли... Была процедура э, усложнена. Да, 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 да. Вот, допустим, Львов есть, да. они взяли, выбрали у себя гласного рада, принесли протокол, и все, и он автоматически зашел в твой Это этот, э, понял, да? в электронный да. этот самый, и пошла работать. Да, 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 да. Потому Чуть что понятно. нет смысла каждый раз их перевернуть, да. мы же превратимся в Верховную Раду. Все а так понятно, община выдвинула. Как только появилась община, как только появился у нее орган э, народной да, власти, да. они тут же сравнивали гласного, отправили и делегировали его работу. Вперед. Mm -hmm. Из песни. Ну, вот так. Нормально, да? И местонахождение Рады, естественно, она выберет сама. То есть это будет, она соберется, вывесит первое же свое заседание и решит. Харьков, Минский, там, Киев. Это... А может по очереди. А может по очереди. То есть это, это уже предлагаю отдать на росту гласных и не заниматься этим. Правильно. Правильно? Да. Голосуем без нас. Все. Не Уважаю. Все. Что еще? Ты мне просили зачитать. Ну. Следующее собрание. Смотрите. Не, на это По раде, значит, что есть предложение по совершенствованию работы Рады, выдвинутой Харьковской общины. Я кратко их прокомментирую, а вы уже на свой раз. Значит, первое. Исполнительные органы украинского народа, а тем более их, инстру их инструменты, казначейство, банк, корпорации, в виде своих руководителей не могут присутствовать в составе Рады. Я лично считаю это полнейшей ересь. Потому что как может э, председатель банка, казначейства или народной корпорации не участвовать э, в работе Рады, а с кем же вообще тогда работать? Нахрена она вообще такой? Да. Зачем она нужна? Ведь она нужна для чего? чтобы выносить технические постановления, необходимые для деятельности этих институций. То есть, если банк, председатель, глава банка не может в рамках своей компетенции чего-то решить, он идет в Раду и просит соответствующее постановление. Вынести. Просит, но не пишет для себя законы. Подождите, а кто сказал, что мы пишем какие-либо законы? Ну, не законы, я неправильно выжился. Но он ничего и не пишет. Он идет, и вы заметили, что я Правильно обращаюсь в Раду Правильно с просьбой принять письменно обращаясь, то есть или иное постановление, дающее ему право выйти за межи своей компетенции. Так, а как это можно с ним обсуждать, если он не идет членом Лидии Аллы? Я не знаю, что это право голоса. И право голоса? А я что? Вы можете себе представить командира дивизии, который приходит в штаб армии, да, и обсуждает там наступление и не имеет права голоса. Да я бы сразу снял погоны и отказался. Я должен людей на смерть вести, и я не имею права голоса. Там сказать Жукову или еще кому-нибудь, что я так не буду играть? Нет. Этого быть не может. Мы лишаем человека ответственности. Понимаете? А мы должны грузить его ответственностью, а не лишать его ответственности. Понимаете? Понимаете? Так он скажет, да я ни при чем. Я не гласный, я в Раде не участвую. Решаем, это они да, все я, решили. Это все, да. А это да. Мы решаем, мы сразу да. даем лазейку должностному ну, человеку, занимающий пост, лазейку скинуть с себя персональную, личную ответственность за, потери, за, ну, за порученное ему э, направление. Всегда сослаться на то, что а я же в этом не участвую. Вы приняли мою деловую. Ты нач... То есть мы переводим Раду и того же голову управления банка в плоскости начальника и дурак. Просто есть такое слово солидарно. Так вот они должны иметь солидарную ответственность. Это неправильно. Правильно, да? Второе. 
Для этих инструментов создать орган, финансово-хозяйственный департамент, который должен подчиняться украинскому народу в лице его высшего органа управления, а также ради промежуток. Но, но зачем нам Городить один орган за другим? Мы создаем то, что необходимо для решения практически. Так считаю, это и есть корпорация. Это, это у нас есть инвестиционная корпорация. Конечно. Кроме того, мы предлагаем в недалеком будущем, когда украинский народ станет многочисленнее, но я лично стараюсь, чтобы он стал многочисленным, но шесть детей уже как бы. Ввести требования к гласным радам. Возраст не менее 45 лет. Главы родов, они одинокие и безродные, и имеют детей, не наказаны бездетностью. Ну, господа.